C'est le cœur lourd. Qu'on vous annonce. On vous annonce. Que cet épisode 10. Cet épisode 10. Est nul. Nul. Ouais. Parce qu'il est vieux. Parce qu'il est vieux. Oui, il est vieux, il date de 8 mois, on l'a sorti. Il euh... date de 8 mois. Bon allez, il faut qu'on aille vite. Donc ceux qui ont peut-être vu la réunion Edito 2 ont peut-être euh, déjà vu l'explication. Donc cet épisode est beaucoup moins bon que le 7-8-9 parce que c'est un épisode qu'on a tourné cet été et on voulait absolument terminer par la scène de fin. Euh, on voulait terminer. Pardon. Et euh, ça va expliquer pourquoi on a changé d'atelier parce qu'en fait j'ai déménagé et on avait trouvé un, un petit truc scénaristique avant au final. Donc c'était plutôt pratique. Donc on va quand même vous souhaiter un bon épisode. On espère que les blagues seront pas trop mauvaises, que ça a pas bah. trop vieilli pour vous. Et puis euh, surtout, bah, si, voilà, euh, ne vous... si vous avez pas envie de regarder, regardez euh, pas. Voilà. Bon, c'est pas euh, voilà. Bon, c'est sur Bakuman. <rire> enfin, si c'est un, c'est sur Bakuman, mais du coup, euh, bah, c'était à l'ancienne, on, on expliquait beaucoup moins les choses. Voilà. Et donc euh, trop de sketch. Au final, sketch. voilà, euh, mais il y a Elise dedans. Analyse. On est content d'avoir eu Elise. Ouais, c'était <rire> un bon tournage avec elle. Voilà, et, et elle, ça incorpore quand même un nouveau personnage qu'on va incorporer dans la saison 2. Je pense, je lui ai demandé, elle est d'accord. Ah oui ouais. D'accord. Euh, bon, bah, un... J'ai une exclusivité voilà. avec vous en ce moment. <rire> ça incorpore un personnage que moi j'aime bien, euh, c'est celui du rival. Donc euh, c'est énorme dans les shonen, il y en a toujours un. Et donc voilà, ça peut être intéressant de le mettre. Et euh, voilà, euh, même elle, elle s'excuse par avance de son jeu très théâtral. <rire> <rire> moi j'aime bien. Oui, mais c'est rigolo, c'est rigolo. Faut, faut vraiment prendre cet épisode avec le recul. Voilà, c'est ça, oui, oui, c'est ça. Voilà. Mais c'est même intéressant de voir euh, à quel point on a pu évoluer à l'époque, enfin de, 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 depuis. Euh, cet été jusqu'à ouais. maintenant quoi où euh, je trouve que ça n'a plus grand chose à voir et c'est tant mieux et tant avant qu'on fasse les, les épisodes 7 8 9 l'épisode euh, bah, euh, cet épisode là donc le dernier était notre préféré des vieux donc ouais. euh, et là on le, on le rejette complètement <rire> ce qui est un peu con mais euh, voilà vous verrez euh, ouais. et, et, ouais. et on finit par le, la série qu'on a énormément aimé l'année dernière et la série qui, bah, même, qui... Ouais. Qui, qui, symbolise va bientôt un, finir, qui symbolise un peu l'atelier ah, et qui va, va bientôt finir. Donc, on vous invite France, à lire. Ce... Oui, oui, voilà. <rire> Donc, on vous invite à lire ce manga. Voilà, des bisous. Euh, et, euh, voilà, bisous. et bonne vidéo, quand même. Oui. Salut, bande de déjection anal. Salut, les gamers. Et voici Michel, le spécialiste technique de l'émission. Bonjour, Michel. Bonjour, Michel. Aujourd'hui, c'est dimanche. Bon Parce que pour ce nouvel épisode de l'atelier, on va parler de Bakuman. Oh. Aujourd'hui mes chers élèves, nous sommes réunis pour apprendre un nouveau mot Et ce mot, c'est trame En dessin, la trame désigne un matériau adhésif, imprimé de points ou de lignes Qui permet de créer des ombres ou des effets de lumière Un manga exceptionnel écrit par Oba et Obata, terminé en 4 ans Et attention, ça va très très vite Bref, c'est l'histoire d'un blond et d'un brun, le brun est amoureux d'une meuf La meuf veut se marier avec, mais que s'il réalise leur rêve Le mec a les couilles grosses comme ça Bref, j'ai eu le chapitre 1 de Bakuman. Aujourd'hui, nous allons explorer les secrets du Vikli Shonen Jump. Non mais c'est quoi cet accent de merde Tes parents, ils t'ont pas donné un accent anglais quand t'es né ou quoi Et puis regardez-moi ce manga Non mais... Alors Il est trop bien Oh Oh là J'ai rêvé qu'on... On avait plus d'imagination et comme ça, on... On copiait tous les youtubeurs. Wow Dur via nos confrères connus d'internet, aujourd'hui on va parler de Bakuman. Euh, mais en fait c'est pas un rêve, on n'a pas d'imagination. Et ouais on est comme ça dans l'atelier, pas de transition, pas d'imagination, que du copier. <rire> Bakuman c'est l'histoire de... C'est l'histoire de nous en fait. Ouais, sauf que eux, ils ont que des wins. Les héros partent de rien, mais ils ont quand même des bases assez solides. Ouais, dès le début ils sont meilleurs que nous. Les salauds Mashiro dessine comme un badass, et Shunjin... Quel salaud Mais eux, en plus, ils ont des meufs super... Bonne Disons qu'un dessin vaut mieux qu'un long discours. Et encore T'as pas vu la grand-mère Bah si, on en a une Bonjour Et parle en plus On la garde, elle est bonne 
Je parlais de la scène. Elle est bonne, on la garde. Ah. Bah désolé. Ils rêvent de devenir mangaka et finalement, ils vont y arriver assez facilement. Ah, oh, le spoil C'est écrit au dos du bouquin. No spoil, bitch oh, Celle-là, tu l'as mérité, mon gars. Euh, fais pas le faux cul, toi. Mais que serait un manga sans une bonne histoire d'amour cucu, romantique à l'extrême Regarde, je que je t'ai fait peur. <rire> oh, mon amour. C'est déjà si beau que d'être là, assis. À côté de toi. Oui, mais nous ne pourrons exprimer notre amour que lorsque notre rêve se sera réalisé, c'est-à-dire dans dix ans. Oh, quelle belle preuve d'amour que de rester puceau pour moi pendant dix ans. <rire> Allez, on regarde le film. Et puis, euh, peut-être que la prochaine fois, tu pourras me tenir la main. Un soleil sur la fleur Wouh Au fil du manga, ils vont découvrir l'envers du Weekly Shonen Jump. Et sans transition aucune, je passe la parole à mon confrère. Merci Grégoire. Et maintenant, voici le top 5 du pourquoi du comment que Bakuman c'est bien. Numéro 1. Le dessin, c'est beau. Numéro 2. On voit les coulisses des plus grands shonen. Numéro 3. On apprend en théorie comment on fait un bon manga. Numéro 4. J'ai une grosse bille. Numéro 5. L'histoire est prenante et les scènes épiques. Ceux qui n'aiment pas les monologues... Partez tout de suite aller regarder des vidéos de chat. Hein. Parce que Bakuman, c'est l'un des mangas les plus bavards que j'ai jamais lu de ma vie. Forcément, c'est fait par les mêmes mecs qui ont fait Death Note. Previously, in l'atelier du futur. Et aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup de monologues. Mais au contraire de Death Note, Bakuman a un côté plus humain et plus shonen. La mort, c'est fini. Oh, place à l'amour et son épisme incroyable. Le manga essaye de révéler toutes les subtilités de son média et le manga le fait avec une force incroyable qui ferait passer le cri de Tarzan pour de la pisse. Nous allons créer le plus grand manga au monde. Nous allons créer de la baston marginale et dedans nous allons insérer de l'humour sérieux. Oh mon dieu Merci. Mais avant toute chose, nous allons acheter un sandwich Yeah Et donc, ce qui est cool, c'est que les personnages peuvent enfin perdre assez souvent. Parce qu'au contraire de la baston classique, eh ben, ils vont pas mourir. Ouais, ils ont le droit de se planter quoi. Comme vous en fait. Hein. Ta, Ta gueule, gueule. Oh. Et donc souvent, les batailles qu'ils perdent servent de leçon. Parce qu'au final, Bakuman, ben, c'est un manga de baston. En tout cas, c'est tout aussi épique. C'est comme un blockbuster américain, mais réalisé par un cinéaste de film d'auteur. Au final, le manga qu'ils veulent créer, avec de la baston marginale, ben, c'est le manga lui-même. Oh, une mise en abîme Donc nous sommes de grands fans de Bakuman, pour son originalité dans le classicisme. Oh, c'est beau ce que t'as dit là Ouais, je sais, c'est sorti comme ça, sans aucune ligne de dialogue. Mais en fait, pour, pour, pourquoi t'es là Ah mais je vous ai pas dit Ah en fait je suis mangaka moi aussi et euh, bah du coup je me suis inspirée de vous. Oh la pute Mais en fait t'es qu'une... T'es qu'une sale voleuse Non mais moi qu'est-ce que je dis tu vois c'est des grosses putes, Alors, on a qu'à lui faire fissa, on a qu'à l'engueuler. Ah, Alex, quoi, Alex À la grosse pute. Ils sont où les meubles euh, Ils sont où Je veux dire où ils sont les meubles Ils sont dans son cul.